நான் மருத்துவத்திலோ அல்லது மருத்துவத்துறை சார்ந்த பணியிலோ இருப்பவன் அல்ல ஆனா இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கும் பதிவு மருத்துவத்துறை சம்பந்தப்பட்டது அதுவும் உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிற மக்கள்ல முப்பத்தாறு மில்லியன் மக்களுக்கு இருக்கிற நோய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதுலயும் குறிப்பா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு மேல இந்த உலகத்தை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு வியாதியை பற்றிய விஷயம் ஹெச்ஐவி ஹியூமன் இம்யூனோ டெபிஷியன்சி சின்ரோம் மற்றும் எய்ட்ஸ் அக்யூர்ட் இம்யூனோ டெபிஷியன்சி சின்ரோம் இந்த வியாதியை சம்பந்தப்பட்டது இத்தனை நாட்கள் ஹெச்ஐவி வைரசை பற்றி என்னென்ன உண்மைகள் நமக்கு உரைக்கப்பட்டதோ ஹெச்ஐவி வைரசை பற்றி என்னென்ன போதனைகள் நமக்கு புகுத்தப்பட்டதோ அத்தனையும் பொய் என்று இன்றைய மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள் அதற்கான ஆதாரங்களையும் அடுக்கிக் கொண்டே செல்லுகிறார்கள் சுருக்கமாக சொன்ன விஷயம் இவ்வளவுதான் சார் ஹெச்ஐவி வைரஸ் எய்ட்ஸை உண்டாக்காது எய்ட்ஸ் என்ற ஒரு வியாதி இருப்பது நிஜம் ஆனால் எய்ட்ஸ் என்ற வியாதி வருவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் ஹெச்ஐவி என்பது திட்டமிட்டு திணிக்கப்பட்ட பொய் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் இன்றைய மருத்துவ நிபுணர்கள் அதுவும் யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவர் ஒருவை இந்த ஹெச்ஐவியை கண்டுபிடிச்சாரோ எந்த கண்டுபிடிப்புக்காக நோபல் பரிசு பெற்றாரோ ஹெச்ஐவியை கண்டுபிடிச்சவரே சொல்றாரு சார் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸை உருவாக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு சார் If you have a good immune system then your body can actually get rid of HIV. Yes. So this is a message which may be different from the from the what you heard before, no? ஒரு நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானி சொல்லல சார் இத ரெண்டு நோபல் பரிசு அதுவும் வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல பெற்ற விஞ்ஞானிகள் கிட்டத்தட்ட 30 40 வருடங்களாக HIV ஐ கண்டுபிடித்தவர் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் HIV டெஸ்ட் பண்றத கண்டுபிடித்த இருவர் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே நோவல் பரிசு வழங்கப்பட்டது இந்த ரெண்டு பேருமே எய்ட்ஸ் வருவதற்கு ஹெச்ஐவி காரணம் அல்ல அப்படின்றாங்க we were measuring hiv in people's blood but nobody knew it there wasn't a scientific reference like a a paper that somebody had submitted with like experimental data in it and like logical discussion and said here's how come we know that hiv is the probable cause of aids there was nothing out there like that nothing hiv nala udambukku endha vidamana baadhippum illa matra virusgalai pola idhum oru sadharana virus dhaan vandhalum konja naala poidum appdinu solranga sir ivanga idha summa solala adukana kaaranangalaiyum adikikonde sellugirargal adhellam paakkaradhukku munnadi indha aids ai patri oru sila vishayangal manidan uyirvaala mukkiyamaaga kaaranamaaga irupadhu noy edirppu sakthi andha noy edirppu sakthiyai manidha udalukku tharuvathu white blood cells என்று சொல்லப்படும் ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் எவர் உடம்புல இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து கொண்டே செல்லுகிறதோ இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் குறைந்து கொண்டே செல்லுகிறதோ இம்யூன் டெபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க ரத்த வெள்ளை அணுக்களினுடைய குறைபாடு காரணமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாம போறதுனால எல்லா விதமான நோய் தொற்றும் அவருக்கு ஏற்படும் இதை தான் அக்யூட் இம்யூன் டெபிஷியன்சி சின்ரோம் பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் குறைபாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா எய்ட்ஸ் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் இதுவரை நம்மகிட்ட சொல்லப்பட்ட பல காரணங்கள் நிறைய கிருமி தொற்று பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைன்னா மிக கொடுமையான வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இது போல காரணங்களால தான் இந்த நோய் வருது எனக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்றது முழுசுமா இழந்து போச்சு உடம்பு அப்படிங்கும் போது அதை குணப்படுத்தவே முடியாம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத நிலைமையில இது வருது இதைத்தான் நம்ம எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற பலர் ஹெச்ஐவி வைரஸோட பாதிப்பு இல்லாமலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இழந்த நிலைமையில பல விதமான வியாதிகள் இருக்கு அதனால ஹெச்ஐவி வைரஸ் தான் எய்ட்ஸ் உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்ற காரணம் மிகப்பெரிய தப்பு இன்னும் சொல்ல போனா ஹெச்ஐவி வைரஸ்னால எய்ட்ஸை உருவாக்க முடியாது அப்படின்னு இந்த இரண்டு நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் சொல்ல இன்னும் பல அறிஞர்கள் பலர் அவர்களுடைய கூற்றையும் சான்றையும் எடுத்து கூறுகிறார்கள் இதற்கு முதல் காரணமா அவங்க சொல்றது ஹெச்ஐவி வைரஸ் மற்ற வைரஸை போல மிகவும் சாதாரணமான வைரஸ் தான் அந்த வைரஸ் வந்து உடலில் இருக்கிற ரத்த வெள்ளை அணுக்களை சிதைக்காது அது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு மனிதனும் உடம்புல இருக்கிற அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸை அழித்துவிடும் அப்படின்றாங்க சார் ஆதாரபூர்வமாக இப்படி ஒரு முடிவு இந்த ஆராய்ச்சியில வந்த உடனே வேர்ல்டு மெடிக்கல் அசோசியேஷன் ஹெச்ஐவி தான் எய்ட்ஸுக்கு காரணம் அப்படின்னு உலகம் முழுவதும் தங்களால் பரப்பப்பட்ட அந்த கட்டுரையை தங்களால் சொல்லப்பட்ட கட்டுரையை வாபஸ் பெற்றிருக்கிறது சரி அப்படியே இந்த ஹெச்ஐவி ரத்த வெள்ளை அணுக்கள்ல நமக்கு உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு தர டீ செல் அதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னே வச்சுக்காங்க அதுல அப்ப கூட இந்த டீ செல்ஸுக்கு அதாவது ரத்த வெள்ளை அணுக்களுக்கு 
எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது இதையும் அறிஞர்கள் ரிசர்ச் மூலமா நிரூபித்திருக்கிறார்கள் ஒரு டி செல்ல ஹெச்ஐவி செல்ல படர விடும் பொழுது அந்த டீ செல் முழுவதுமாக அழியவே இல்லை எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை ஆனா இந்த உலகம் முழுவதும் நம்ப வைக்கப்பட்ட வேர்ல்டு மெடிக்கல் அசோசியேஷன் கேலோஸ் எய்ட்ஸ் அந்த கட்டுரைப்படி என்ன சொல்றாங்கனாக்கா ஹெச்ஐவி கில் டி செல் சொல்றாங்க ஹெச்ஐவி கில் டி செல்ஸ்னாக்கா எய்ட்ஸ் வந்துடும்ன்றாங்க ஆனாக்கா நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிற உண்மை என்னன்னாக்கா ஹெச்ஐவி டி செல்லை கொலை பண்ணவே இல்லை அழிக்கவே இல்லை அதனுடன் ஒத்து வாழ்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அடுத்த ஆதாரமாக எதை முன்வைக்கிறார்கள்னாக்க ஹெச்ஐவினால் உடம்பில் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி டீ செல்ஸ் அத்தனை செல்களையுமே பிடிக்க முடியாது அத்தனை செல்களையுமே இன்ஃபெக்ட் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏனாக்க ஒரு முறை அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ்ன்றது உள்ளே வரும் பொழுதே உடம்பில் இருக்கிற அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போராடி அதை அழித்து விடும் அப்படின்றாங்க சார் இதற்கும் டபிள்யூஎம்ஏ என்று சொல்லப்படும் வேர்ல்டு மெடிக்கல் அசோசியேஷன் அவர்களுடைய பதில் மௌனம் தான் இதுக்கெல்லாம் மேலே வேற ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவையும் வைக்கிறார்கள் ஹெச்ஐவி கிருமிக்கு இந்த எய்ட்ஸை உருவாக்கும் திறமையுள்ள ஜீன் அதை கொண்டிருக்கவில்லை அப்படின்றாங்க அதாவது மற்ற வைரஸ்களைப் போல இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸும் ஒரு சாதாரண ஒரு வைரஸ் தான் அதுக்கு உடம்ப புரட்டி போட்ட அளவுக்கு அத்தனை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அழிக்கிற அளவுக்கு திறமை இல்லைன்னு நிரூபித்திருக்கிறார்கள் அதுக்கும் மேல இதுவரை நம்மிடம் சொல்லப்பட்டது ஒரு முறை ஹெச்ஐவி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது மெதுவா ஸ்லோவா வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அது எய்ட்ஸ் ஆக மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே தவிர இதுவரை எந்த கூற்றும் எந்த நோயும் இது ஹெச்ஐவினால தான் வந்துச்சு என்று நிரூபிக்கப்படவே இல்லை சார் வைரஸ் உடம்புக்குள்ள வந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதனுடன் போராடி அதை அழித்து விடும் அதை விட இது மிக மிக ஸ்லோவாக போகும் வைரஸ் அதுக்கும் மேல இதுக்கு வந்து உடம்புல இருக்கிற எந்த பாடி பார்ட்ஸையும் டேமேஜ் பண்ற அளவுக்கு ஜீன் இல்லை நிர்வகிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி சடனா பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு திடீர்னு உடம்புக்குள்ள எய்ட்ஸ் உண்டாக்கி விட்டுரும் உடம்பு ஃபுல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அழிச்சிரும் அப்படின்னு கேள்வியை எழுப்புகிறார்கள் அறிஞர்கள் இதற்கு பதில் தெரியாமல் டபிள்யூஎம்ஏ முடித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஹெச்ஐவி கிருமின்றது என்னமோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு அப்புறம் தான் மனிதனுடைய உடம்புக்குள்ள வந்துச்சு அப்படின்றது தப்பு இது மிக 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 பழமையான வைரஸும் மனிதனுடைய உடம்புக்குள் வந்து கொண்டும் சென்று கொண்டும் இருக்கிறது அப்படின்னு பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக நிறுவுகிறார்கள் இதற்கும் மேல இவங்க கேட்ட கேள்வி தான் அதிர்ச்சியினுடைய உச்சமே எவர் ஒருவர் ஹெச்ஐவி கிருமியினுடைய பாதிப்புக்கு ஆளாயிருக்கிறாரோ அவர் சாப்பிடும் அந்த மெடிசின் இருக்கு இல்லையா ஹெச்ஐவியை கியூர் செய்வதற்காக தரப்படும் மெடிசின் அந்த மெடிசினுடைய பாதிப்பு உடல் முழுவதும் பரவி அதுதான் எய்ட்ஸை உண்டாக்குகிறது அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க அதாவது யாரெல்லாம் ஹெச்ஐவி தொற்ற போக்குறதுக்காக அந்த மருந்தை உட்கொள்கிறார்களோ நூறு சதவீதம் இறந்திருக்கிறார்கள் ஆனா அந்த மருந்தை தொடாமல் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனுக்கு உண்டான நபர் அவர் பல வருடங்கள் நைன்டீன் நைன்டி டூல தொண்ணூத்தி ரெண்டில் அவருக்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மாத்திரை போடாம அது மட்டும் இல்ல ஆப்பிரிக்காவில் தான் அந்த உலகத்திலே எய்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா வருடத்திற்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல சாகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா எங்கே அந்த உடம்பு ஏனாக்க ஆப்பிரிக்கன்ஸுக்கு உடம்பை எரித்துவிடும் பழக்கம் அல்ல புதைக்கும் பழக்கம் தான் இருந்திருக்கிறது அப்படின்னாக்க எங்க எய்ட்ஸ்னால இறந்து போனவர்களின் உடம்பு எங்க புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது காம்பிங்க என்று இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் சவால் விடுகிறார்கள் இப்படி உலகம் முழுவதும் இந்த எய்ட்ஸை பற்றி ஹெச்ஐவியை பற்றி தவறான ஒரு தகவலை இந்த டபிள்யூஎம்ஏ ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்துடன் அடுத்த நாடுகளிடமிருந்து பணம் பெறுவதாக இருக்கட்டும் தன்னுடைய நாட்டை வல்லரசாக மாற்றிக்கொள்வதாக இருக்கட்டும் இந்த மருத்துவ உலக இந்த மருத்துவ சந்தையை விரிவுபடுத்துவதாக இருக்கட்டும் அதுக்கான முயற்சியே இது செய்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்காக பரப்பப்பட்ட ஒரு வதந்தி தான் இது அப்படின்னு குற்றச்சாட்டை கடுமையாக வைக்கிறார்கள் அறிஞர்கள் எய்ட்ஸ் என்ற நோய் இருப்பது உண்மை ஆனால் அதற்கு Now there's a hundred thousand guys out there who had the opportunity. It's ten years has passed. We've been waiting for this star postdoctoral fellow to distinguish himself forever and get a lifelong grant from Tony Fauci, but he hasn't shown up. No one has bothered to write a definitive review. Any journal would take it. That right there proves that HIV does not go safe. Just because Bob Gallagher இந்த முடிவுகளையெல்லாம் பார்த்துட்டு உலகத்தில் இப்போ முப்பது நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யா கனடா உட்பட முப்பது நாடுகள் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணுவதை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் எது எப்படியோ இத்தனை நாட்கள் நம்மிடம் பரப்பப்பட்ட ஒரு தகவலை நம்மிடம் நம்ப வைக்கப்பட்ட ஒரு தகவலை பொய் என இன்றைய அறிவியல் அறிஞர்கள் ஆதாரத்துடன் நிறுவுகிறார்கள் ஆனா பல பில்லியன் டாலர் புழங்கும் இந்த துறையில அறிவியல தன
இந்த அமைப்புகளுடைய பரிந்துரைய நம்பி தன்னுடைய உடல் நலத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய பணத்தை அத்தனையும் தொலைச்சு வருவதை வேதனையுடன் சுட்டி காட்டதா சார் இந்த பதிவு நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் அறிவியல் நமக்கு தருவது